，我们终于做成功了。<笑>这感觉像人生终点站，站在这儿这么烤，给宠物用的东西简直太多了。小区里收垃圾就是这样收，一个大夹子夹上来，直接走你。哇，全是自动的啊，往上一放。走了，哥们走了。我们到美国已经第四天了，不是特别顺。从来的时候，其实我们计划非常好，是第二天租车，然后就到我们住的地方。一到租车的地方就被卡住了。对，然后我们国内的银行卡不能用，因为它这边所有的租车行啊都换那个读卡器了，必须要你的银行卡里带芯片才可以读取。来美国的话，一定要提前把这个卡在国内去更新。这两天每天到下午三点的时候还是会特别的困，然后就越困吧又没车。又没腿，又出不去，然后就越心烦。尤其是你在这儿没有车、嗯，你连饭都吃不上。真是，旁边就有一个 Costco 特别大的超市，但是如果你搜 Google Map 的话，它显示的是开车三分钟，然后步行需要五十分钟，就这么夸张。最近的 Costco 是显示开车啊七分钟，开车七分钟，然后如果我这个路线选择走的是四十五分钟，看这个差距就这么大。后来多亏朋友带着我们采购了很多的生活物资，我们还去看了新车，也开了银行卡。总之呢，刚到美国这一周，整个人都是懵的。不过好在终于我们找到了一家租车公司，可以刷我们的信用卡。那今天的头等大事呢，就是去租车了。新的一天又是继续的战斗，我们只能先去租车，因为我们约的是十一点，现在已经快到了。啊，这普通的车就二十美金是吗？啊，对对对。天哪，十、啊、七块九毛九。如果天天打车出去的话，绝对。那那太贵了。对。这是我们租车的地儿，安菲市和这个 Budget。还还有就是没有买保险，因为可能跟他得谈保险。我们终于租成功了。<笑>哎呀，真不容易，我们有车了。整体看看我们的车，正好也留个记录。这乌鸦，啊，真大呀、啊！这只乌鸦，你小心乌鸦哦，它记仇。它在吃东西，这是一垃圾桶。走了,走了啊，看一看所有的地方有没有剐蹭，正好留个记录。然后这个车的后边还是这样，从这儿开门，里边也还行。好了，坐在我们刚租的车里，感慨万千呀、啊！感觉第一天朋友接吃饭吃大餐，第二天本来以为租车很顺利，然后因为我们的卡的问题，没有芯片又不能用。大白的信用卡没有，就是外露的那个芯片不能刷。我的信用卡可以，但是我没有拿我的驾照。毕小雨困呢，来了，我朋友来接我来了，哇塞，牛！收财呀！<笑>我终于见面了，我太了。然后今天租到车了两周，但是费用也相对贵一些。两周的话，合人民币五千块钱。所以说，在这两周呢，我们还要做很多的事情。然后我们一会儿去买买拖鞋呀、啊、手巾啊等等这些生活物资。这样的话，我们就想去哪儿呢？就直接 Google Map 这么一搜就可以去了。两周的时间，我们要珍惜这个车，把我们的自己的车也搞定。车真大呀、啊，这车是吧？嗯、哦、，V 8的，五点七 V 八，反正真高这个。嗯，这简直就是巨无霸呀、啊！你看那边还一巨无霸。啊、小雨不是最近这两天有点咳嗽吗？嗯，我们要去后边这个 CVS， 然后去看看有没有这边的止咳药去可以买。嗯，走吧 ，CVS 去买药。哦，这里什么都有哎，还有什么防晒、护肤品。嗯，然后有药药店，就相当于进药妆店一样。嗯，对，然后还有一些吃的什么的，其实它就是个小超市。然后这个区域是处方区，都是要有医生去开才能去提。嗯，你看，而且它这块你看它是鼻炎，速效喉咙，快速缓解喉咙痛。来美国这几天就是，有一种感觉，就是所有的店里那个物资都都特别的丰富，它所有店里都没有什么人。你在这儿买东西啊，购物都可以慢慢的在这儿去选，等慢慢的待时间长了，可能就会自己也会变慢。又看到了一个我很喜欢的车，就是雪佛兰的 s i r r a d o 这个车。嗯，这车漂亮吗？漂亮。好了，我们的咖啡到了。还是冰咖啡。我们的餐都上了，小雨这个是河本儿。
们吃饱了以后来这儿买点生活物资，葱头、黄瓜、柿子椒、西红柿，这一个四块六毛七是吧？三十五，三十五块钱一个。对。这一排几乎全是土豆，就这种单个包装的、啊、单个包装精品，小的黄土豆啊，这土豆真好啊，看着啊，对，只是包装好吧。很喜欢这种纸袋子，这多少钱？三块多哈、嗯。然后你看还有这样的这种袋子的土豆的，然后还有这种小的红土豆，我还以为是红薯来的，来一个哪个？稍微这，就这就行，可以，没问题。嗯，这没显示吗？一点九二吧。啊，一点一点九二，一点九三。苹果四块四毛八，三磅。这是成山的那种柚子，感觉很好吃的样子。哎，四块多钱 ，OK， 拿走了。这个大袋子是家庭烧烤的碳。我们仍然在寻找自己的拖鞋，这边好像有鞋哎，这边。看这个大拖鞋，你多的鞋我多的脚。<笑>也太大了吧，好像个船一样，有点空空的感觉。嗯、对，在电梯里我们发现了好多好玩的啊，双开门的烤箱。请进。我靠，这感觉像人生终点站。看这个，对，小型的一个锅，特别小。对，我觉得可以摊一个蛋，一个人吃饭还行。对，这只卖九块九毛八。哦，你看面包机也是特别小,小，呃，小面包机，包机全是你看这个牌子就叫 My Mini， 那小小的、嗯，其实很有意思哈。对。然后卖的都是九块九毛八，比较适合一个人生活，可以用。刀啊、剪子什么的，现在没有剪子特别不方便。彩色的一套的刀，可以切不同东西的。嗯、你看这还有切面包的刀。看到了玉花，一块钱一个。<笑>我看到了这个大猩猩胶，六块钱一瓶儿，强力胶，据说是特别有劲儿，临时补点东西、崩点东西的，还有小的胶带。这边是一个工具区，也是，好像就像是涂料啊。这是汽车的机油区，各种的油，汽车服务中心。这还有汽车的轮胎，还有这种户外的车。哎，我感觉这个轮子好像挺棒的，你看这轮子这么大，啊，对，应该挺稳的。不知道这是真枪还是仿真枪。钓鱼竿，啊，户外的气罐，扣曼的气罐，这个在。国内我买不到的，这个十块二毛二。对，啊，对，这是加油的吧？就是加气罐的，可以放在车顶上里用的。好、哦、卖多少钱？五十二。嗯嗯，三百多块钱是吧？差不多。哎，这不是有户外的锅吗？也不知道美国的空曼质量好不好。你看，看看调料。还、哦、有调料罐。啊，这是卡宴辣椒，呃，蒜盐，还有黑胡椒，这是盐，然后这是辣椒。嗯。呃，咖喱，集中在一个盒里。集中在一个盒里，哎，这不错哈、啊。嗯，就是做饭的时候这样。<笑>对，不是他为了篝火用的。千万不要溅到自己。Intex 的气垫床，这是气垫床专区。然后这是保温箱，哇，这一面墙够震撼吧 c o m a n 的，哇，这么大的保温呢，这能把我放进去了，这都。椅子。对，还有小桌，帐篷套装，太逗了，上面自带凉棚。你看这个挺好的，嗯，一个叉可以叉茶、啊，在这烤着吃。叉茶啊，很长，这就是为了篝火嘛，是吧？你站在这儿这么烤，防蚊喷雾，这是户外必备。开始健身，竟然连这都卖，简易的雨衣。不可思议啊！这么一个雨衣九块钱，吸尘器都是那种很强动力的那种吸尘器，它上面都好多画着狗，可以把狗毛吸出来。又到了狗狗区，你看它是二十三点五磅，十公斤，这是二十八块一毛二，冷藏的零食。嗯，你看这种罐罐的，还有这种塑封的，都是新鲜的，应该是。这狗得多喜欢这儿，<笑>随便吃。这是狗玩具区。<笑>这边是玩具，背带四十四吧。这边还有，天哪，这给宠物用的东西简直太多了，各种各样的罐头。这是给猫的猫罐头，这是什么呀？哦，它睡的小盒，还有锁着的这种给宠物吃的药。<笑>
估计必须得让这个兽医诊断以后才能给。这些可能是给他们洗澡啊、清洁用的。我们到了这个卖垃圾袋的专区，好像还很贵啊。你看这个四十个袋子，十块钱，但是包装真的很精美啊！我估计袋子的质量也特别好。但是一个垃圾袋会这么贵吗？你看这个十五块钱，八十个，感觉垃圾袋很贵。你看都十几块钱，十三加仑，就是可以装这么多东西呗。我们想买一瓶牛奶，但是它的牛奶太大了，都是巨桶。三块三块三块二，这个这个小桶子是两块，两块，哎，那咱买两块的吧，好吧？对啊，行，这行，补充一下营养，嗯，两块，跟他吧，想买一瓶咖啡。很久没有离开家，去一个陌生的地方生活了，跳出舒适圈，开始全新的旅程，比想象的要难很多很多。我们要从最简单的拖鞋、毛巾开始置办，从零开始了解崭新的一切。希望以后能越来越顺利吧。好了，感谢大家的收看，你们的鼓励呢，就是我们最大的动力。大白小雨，美国大冒险，下集再见。